Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Bienvenido a nuestro análisis de flores de sangre. Habla con Serap Azade de que ha regresado definitivamente a Turquía. Azade hace todo lo posible para poner celoso a Dylan. Dylan es muy celoso. Además, piensa que es Baran quien quiere que Serap se quede en esta casa. Sena regresa a casa. No sabe que Ildray está en casa. Se asusta cuando lo ve frente a él. Por otro lado, Ali y Zumrut hablan con Seyid Bey. Él le dice que quieren casarse con él. Seyid no dice nada, solo dice que lo pensará y se va a su casa. Dylan piensa en lo que dijo Azade en su habitación. Serap viene a su lado. Dice que tengamos una pequeña charla. Serap dice que está bien si me quedo aquí. Quédate todo el tiempo que quieras antes de Dylan. Después de todo, dice que eres su mejor amigo. Su voz interior habla diferente. Barán lo quería después de todo, dice. Por otro lado, Kader habla con Barán. Dice que Azade le dijo a Serap que se quedara en la mansión. Cuando es liberado, Barán pide una cuenta. Estaba buscando una casa para Serap, porque dijiste que te quedes en la mansión. Azade dice que la joven debería quedarse en el hotel. Barán es un invitado hasta cierto punto. Dice que te quedes fuera de este negocio. Barán va a su habitación. Le dice a Dylan que venga a cenar. Dylan dice que no tengo hambre, comeré cuando tenga hambre. Barán baja a la cocina. Dylan dice que no asistirá a la cena. Entonces la habitación dice prepara algo y ve a su habitación. La señora Kader dice que yo me encargaré. Kudret toma la comida para el cerebro. Dylan dice que daré la comida. Entonces recuerda las palabras de Barán. Kudret le dice a Bey que Barán le devolvió a su familia. Luego habla de sus sentimientos. Lo que me pasó, habría sido muy diferente en el pasado. Todo el mundo está en el salón para el té de la tarde. Dylan se quedó dormido en la habitación del tío Power. Barán llega y lo encuentra durmiendo. Dylan se despierta, su azúcar cae por el hambre. El varón lo sostiene. Barán dice que tengas cuidado. Dylan dice que está bien. Barán le dice a Dylan a la mañana siguiente, ¿estás bien? Él pregunta si hay algún problema. Dice que no hay problema. En la cocina, Dylan Kudret tomará la medicina para el cerebro. Barán dice que Gul se encargará de su comida y medicinas a partir de ahora. Dylan dice que no entiende por qué Barán se comportó así. Kudret ve y no come de la mano de Gul. Gul le dice esto a Dylan. Dylan dice que yo me encargaré. Él alimenta la comida. Mientras tanto, llega Barán. Dice que le daré de comer. Barán recuerda las palabras de Dylan. Kudret recuerda que el tío Kudret dijo que se quedaría aquí hasta que mejorara. Su voz interior dice quiero que te quedes porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Barán dice que sé que estás acostumbrado a su padre. Ella dice que le devolveré la vida. Dice ayúdame. Dylan va al jardín. Recuerda las palabras de Barán. Dice que quiero tener la casa de un padre donde puedas ir algún día. Dylan va a Barán. Te pregunta qué te pasa. Mi problema eres tú, dice Dylan. Dylan no sabe qué decir sorprendido. Aparta la mirada. Eres mi herida sin cicatrizar. El que no respira, pero no mata, es la herida que dice. Un día te irás de repente. Por supuesto, todo es fantasía. No, dice, tengo un problema. ¿Cuál es tu verdadero problema? Dylan, ¿por qué tengo que irme? ¿Por qué esa chica dice, por ejemplo, en esta casa? Kudret dice porque me quitas a mi tío. Dice que es donde mejor me siento cuando estoy aquí. Hassan busca la medicina de Kudret por todas partes. Gulbaran le trae el vestido que le compró a Dylan. No había necesidad de un vestido. 
usaré otro vestido. Dice simple y elegante. Su reputación no se verá dañada, no se preocupe. Barán dice que si no lo quieres, no tienes que asistir a la invitación. Sale de la habitación. Rose busca por todas partes su anillo. Le dice a Frat que no pudo encontrar el anillo. Eufrates está muy enojado. Kader llega a Dylan. Cuando ve el vestido, dice que hermosa elección. Él dice, ¿por qué no estás listo? La invitación ha comenzado. Los ojos de Barán buscan a Dylan. Serap dice que Dylan está en su habitación y no está lista. Dice que probablemente no vendrá. Kerem hace el primer discurso. Barán también hace su discurso. Barán está muy distraído. Está muy molesto por la ausencia de Dylan. Todos miran a la puerta a la vez. Voces susurradas hablan de la belleza de Dylan. Barán también está fascinado por la llegada de Dylan. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.